বন্ধুরা তোমরা দেখেছ এখন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ হ্যালো সহ সকল সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের নাম দিয়ে স্টাইলিশ টেক্সট ওয়ালপেপার করার একটা নতুন ট্রেন্ড চলছে আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে এই ধরনের টেক্সট ওয়ালপেপার বানাতে হয় ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন তাহলে আপনিও পারবেন এমন ধরনের স্টাইলিশ নাম লিখতে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন চলুন তাহলে ভিডিও শুরু করি এই ধরনের স্টাইলিশ নাম লিখতে যে অ্যাপটি প্রয়োজন তা হলো পিক্সেল ল্যাপ এটি আপনাকে প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করতে হবে আমি ডেসক্রিপশানে এর লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট পিক্সেল ল্যাবে চলে যেতে পারবেন এছাড়া প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি সার্চ করবেন পিক্সেল ল্যাপ সার্চ করার পরেই পিক্সেল ল্যাপ টেক্সট অন পিকচার্স এই নামে অ্যাপ্লিকেশন আপনার সামনে চলে আসবে এর পাশে ইনস্টল লেখাতে ক্লিক করবেন একটু সময় নেবে সাতাশ পয়েন্ট ফোর টু এমবি অ্যাপ ইনস্টল হয়ে গেলে অ্যাপটি ওপেন করবেন ওপেন করার পর এই ধরনের এন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসবে এরপর ডান দিকে যে তিনটে ডট অপশান আছে সেই তিনটে ডটে গিয়ে ক্লিক করবেন তিনটে ডটে ক্লিক করার পর আপনি প্রথমেই ইমেজ সাইজে চলে যাবেন ইমেজ সাইজে গিয়ে প্রিসেট কাস্টম যেটা করা আছে সেখানে গিয়ে আপনি স্কোয়ার করে নেবেন স্কোয়ার করে নেওয়ার পর ওকে করে দেবেন এরপর নিউ টেক্সট বলে যে লেখাটি আছে তার উপর ডবল ক্লিক করবেন ডবল ক্লিক করার পর নিউ টেক্সটি কেটে দেবেন এবং আপনি বাংলাতে যে নামটি লিখতে চাইছেন সেটি লিখবেন লেখার সময় যদি কারোর কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন কিভাবে লিখতে হবে আমি ঠিক দেখিয়ে দেব এরপর আপনি তিনটে ডট অপশানে ক্লিক করবেন এরপর আপনি চলে আসবেন ফ্রন্টে যার জন্যে আপনাকে এ বলে যে লেখাটা আছে সেই এ লেখার ওপর টাচ করতে হবে এ লেখার ওপর ক্লিক করার পর আপনাকে চলে আসতে হবে ফন্টে বড় হাতের এ ছোট হাতের বি এ বি ফন্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর মাই ফন্টে যে ফাজলাই সেজুতি ইউনিকোড বেঙ্গলি ফন্টটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করবেন তার আগে বলে দিই আপনাকে গুগল থেকে এই ধরনের কিছু বেঙ্গলি ফন্ট ডাউনলোড করে নিতে হবে এর পাশাপাশি কয়েকটা টেক্সচার কয়েকটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কয়েকটি পিএনজি ইমেজ ডাউনলোড করে নেবেন তাহলে আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে আমি এবার এই টেক্সট ফন্টে ক্লিক করছি করার পর ওকে করছি ওকে করার পর দেখুন আপনি যে লেখাটি লিখেছিলেন সেই লেখাটি অটোমেটিক স্টাইলিশ হয়ে গিয়েছে এরপর আপনি চলে আসবেন টেক্সচারে টেক্সচার অপশানে গিয়ে আপনি নো টেক্সচার ফাইল বলে লেখা আছে এবং পাশে একটি অ্যালবামের চিহ্ন দেওয়া আছে অ্যালবামের ওপর ক্লিক করবেন করার পরে আপনার যে ডাউনলোড করা যে টেক্সচার আছে সেখান থেকে একটি টেক্সচার আপনি সিলেক্ট করবেন এবং সিলেক্ট করে সেটাকে রাইট চিহ্ন দিয়ে ওকে করবেন আপনার টেক্সচার অ্যাড হয়ে গেছে এরপর আপনি চলে আসবেন সাইজ অপশানে সাইজ অপশানে গিয়ে আপনি টেক্সটের সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে নেবেন সাইজ বাড়ানো হয়ে গেলে রাইট চিহ্ন দিয়ে ওকে করবেন এরপর চলে আসবেন স্ট্রোক অপশানে স্ট্রোক অপশানে গিয়ে ইনবিল্ড করবেন ইনবিল্ড করার পর এখান থেকে কি ধরনের স্ট্রোক চাইছেন এখানে নর্মালি কালারের যে অপশানগুলো আছে সেই কালারগুলো থেকে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনি এর পেছনে স্ট্রোক কালার হিসেবে নিতে পারেন এছাড়া গ্র্যাডিয়েন্ট অপশান থেকে কিছু গ্র্যাডিয়েন্ট আপনি এখান থেকে পেছনে স্ট্রোক দিতে পারেন এখানে আমি সলিড কালার থেকে ব্ল্যাক কালারটাকে নিচ্ছি এবং স্ট্রোকের সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ব্যাস এবার রাইট চিহ্ন দিয়ে ওকে করছি নেক্সট চলে আসছি শ্যাডো অপশানে এখানে শ্যাডো অপশানের যে ব্লার রেডিয়াস অপশানটিকে আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এখান থেকে রেডিয়াসটাও একটু বাড়িয়ে নিলাম নিয়ে ওকে করে দিলাম নেক্সট আসছি এমবোস অপশানে এমবোস অপশানটি ওকে করার পরে আমি এখান থেকে আপনার চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখে নেবেন যে কোনটা ভালো লাগছে যে এমবোস ভালো লাগবে সেই এমবোসটাকে ওকে করবেন তারপর ওকে করে দেওয়ার পরে থ্রি ডি টেক্সটে চলে আসছি থ্রি ডি টেক্স ইনবিল্ড করার পরে এখান থেকে ডেপটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি বাড়িয়ে কমিয়ে আপনারা দেখে নেবেন কোনটা ভালো লাগছে এরপর এক্স রোটেশান ওয়াই রোটেশান যদি চান একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দেখে নেবেন যেটা ভালো লাগছে সেটাকে নিয়ে নেবেন নেক্সট এটাকে ওকে করবেন রাইট চিহ্ন দিয়ে এরপর তিনটে ডটে ক্লিক করবেন সেখান থেকে ইউজ ইমেজ ফর্ম গ্যালারি গ্যালারি থেকে একটি ইমেজ নেবেন যেটি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায় আমি এখান থেকে এই ইমেজটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ওকে ওকে করার পর দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটি চলে এসছে এবার আমি কিছু স্টাইল অ্যাড করব এরপর এ বলে যে ফন্ট অপশান রয়েছে তার পাশের অপশানে গিয়ে ক্লিক করবেন সেখান থেকে ইম্পোর্ট বলে অপশানে গিয়ে ক্লিক করবেন ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট বলে অপশানে ক্লিক করার পর আপনি চলে আসবেন আপনার গ্যালারিতে সেখানে যে কোনো ইমেজ আপনি সেখানে অ্যাড করতে পারবেন আমি এখানে আগে থেকে একটা বাটারফ্লাই ডাউনলোড করে রেখেছি আমি আগেও বলেছি যে গুগল থেকে আগে কিছু ইমেজ ডাউনলোড করে নেবেন যেগুলি আপনি স্টাইলের মধ্যে আনতে চাইছেন
রায়ের চিহ্ন দিয়ে ওকে করব এরপর চলে আসব ইরেস কালার বলে অপশানে ইরেস কালার বলে অপশানে ক্লিক করব তারপর ইনবিল্ড করব ইনবিল্ড করার পরে টলারেন্স যেটা আছে টলারেন্সটাকে একটু বাড়িয়ে দেব টলারেন্স বাড়িয়ে আমি বাটারফ্লাইয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমি কমিয়ে ফেলব তারপর আমি স্মুথনেস এজে গিয়ে আমি একটু স্মুথ করে নিতে পারি এরপর আমি রাইট চিহ্ন দিয়ে ওকে করব তারপর বাটারফ্লাইটিকে ছোট করে আমি লেখার উপর লাগিয়ে দেব এইভাবে আপনি টেক্সটটি কমপ্লিট করবেন টেক্সটটি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে এটিকে সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য এখানে যে সেভ আইকন দেওয়া আছে দেখবেন প্লাস চিহ্নর পাশে যে সেভ আইকন দেওয়া আছে সেভ আইকনে গিয়ে ক্লিক করবেন এখান থেকে সেভ অ্যাস ইমেজ অপশানে গিয়ে ক্লিক করবেন সেভ অ্যাস ইমেজ অপশানে ক্লিক করার পর সেভ টু গ্যালারি অপশানে ক্লিক করতে পারেন আপনি যদি শেয়ার করতে চান ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারেন আমি এখানে সেভ টু গ্যালারি অপশানে ক্লিক করব সেভ টু গ্যালারি অপশানে ক্লিক করলে ইমেজটি সেভ হতে থাকবে বন্ধুরা তাহলে দেখতে পেলেন কীভাবেই সহজে নিজের নামের একটি স্টাইলিশ টেক্সট তৈরি হয়ে গেল এইভাবে আপনিও তৈরি করতে পারবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন এবং ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলে আইকনটি প্রেস করে দেবেন